si el marco es así de brillante, si el escenario es así de magnífico, entonces el partido será formidable. Desde Old Trafford, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Agendado para este día, sabíamos que teníamos un gran partido. Estudiantes de La Plata contra Newell. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos eh, muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Este equipo no está jugando para nada bien fuera de ese estadio, Mario. Y es que a nadie le debe extrañar que sean el peor de visitante. Imagínate, solamente han conseguido una victoria fuera de casa en 13 partidos. Esto de la posición de los vestuarios, Mario, para entrar al terreno de juego desde aquel túnel que ves ahí a tu izquierda, hace que la caminata del entrenador cuando sale después de una derrota parezca eterna. <ríe> Uno que siempre cuando, cuando pierde quiere llegar lo más pronto posible al túnel. Bueno, este no es túnel, este es un pasillo. Lo dijiste vos, es es eterna llegar a ese sitio. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Y cuando las cosas no salen, la paciencia se acaba y la afición, yo creo que ya ha rebasado ese límite. Hoy sí o sí tienen que ganar para subir en la clasificación. Una de las instituciones, Mario, que ha aprovechado esa cantera inagotable de futbolistas que surgen de Rosario en el... Recuerdo, se vienen nombres como Batistuta, Balbo, Berizo, jugadores más recientes. Antes Mario el Toro Gallego pasó por el señor Newell. Sí, mira, eh, Newell era uno de esos equipos que. Y, y Central también, pero era de esos equipos que tenía un entrenador para las inferiores, es decir, un encargado de las inferiores. Bielsa fue eso en su momento. En su ahí. momento fue Bielsa. Grifa. Grifa, pero es decir, y sacaban jugadores para el primer equipo. Hoy en día ya son pocas las, las promesas. Quedan algunas, pero tardan más. En Newell estaba Messi, por ejemplo. Eh, la, última, la última gran revelación, digamos, al fútbol argentino salió de ahí. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará este maravilloso terreno de juego. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja... ¡El disparo! ¡La quise con los que no definió bien! Hay que felicitarlo a Fernando porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Suki. Muy buena devolución. Fernández. Y va a probar. Disparo que tapa la defensa. Aplica la ley de la ventaja. Fernández. Lleva la pelota a zona de peligro. Y la pelota que sale disparada. Estos muchachos andan regalones hoy. Llega cortando bien y recupera. Se viene bien pegadito a la raya. Corta bien esa pelota. Puede ser una oportunidad. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Esa pelota rebota en el defensa. Quiere descoser la pelota. Pelota al palo y adentro. Se estaba escapando la pelota y al final asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudara. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. 
Bernardelo. De nuevo se apoya en su compañero. Leandro de Sábado. Gastón Fernández. Entra el jugador y quizás tenga una. Balón cargado de peligro. Fuerte puñetazo. Pelota afuera. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. Un córner brillante desde la izquierda. Se nota que han trabajado mucho esto en los entrenos. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Bernardelo. Se acerca zona de ataque. Rodríguez. José San Román. Torres. Bernardelo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Víctor Figueroa. Se abre camino sin problemas. José San Román. Como robarle un caramelo a un niño. Fernández. Gastón Fernández. Es una gran intercepción de pelota. Desde ahí le va a pegar. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. No pueden sacar la pelota que alguien se carga el cañón. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Rodríguez. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Vámonos al entretiempo. El marcador 2 a 0. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo? Se verá ya en la... Segunda parte. Sí, yo creo que la tiene que asimilar de la mejor manera, por el simple hecho de que no hay mucha diferencia entre los dos, a excepción de este gol. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Se acerca y crea peligro. Se anima y le va a dar Muy fácil el disparo Le llegó demasiado fácil el balón Bien abierto marcando posición Bernardelo Corta bien esa pelota José San Román. Bernardelo. 
Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. José San Román. Bernardelo. Suki. De aquí en más, 30 minutos le quedan el partido. Aquí puede haber una oportunidad. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Gastón Fernández. ¡Epa! ¡Este es buena! Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Fernández. Gastón Fernández. Muy buena pelota. Ojo que va pasada. Se estrella en el poste. ¿Qué hace técnico? Que no lo ve. No ve que está lesionado. Bernardelo. Buen centro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Torres. En 10 minutos se termina todo. Se acerca zona de ataque. Fernández Bernardelo Una pelota regalada Bernardelo Fernández Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Nelson Ibáñez. Así llegamos al final del partido. Ganar sin tener la pelota. ¿Cómo se explica? Eso como dicen, llegar y besar el santo. Llegar un poquito, pero convirtieron mucho.